గుడ్ మార్నింగ్ దిల్ టిఎంటి స్వర్గసీమ శాండల్వుడ్ ఫార్మ్స్ అండ్ ఎల్ఐసి సమర్పిస్తున్న బిజినెస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షోకి స్వాగతం ఆసియా మార్కెట్లో నెగిటివ్ క్యూస్ కనిపిస్తున్నాయి ఎస్ఎక్స్ నిఫ్టీ కూడా ఒక స్లైట్లీ గ్యాప్ డౌన్ ఓపెనింగ్ను సూచిస్తోంది లాస్ట్ ఫ్రైడే కూడా మనకు యుఎస్ మార్కెట్స్ నష్టాలతో క్లోజ్ కావడం చూసాం ఎస్ఎక్స్ నిఫ్టీ సెవెంటీన్ థౌజండ్ ఎయిట్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ఈ లెవెల్ దగ్గర ప్రస్తుతం కనిపిస్తోంది అండ్ ఫ్రైడే రోజు మన మార్కెట్లు కూడా నిఫ్టీ ఒక ముప్పై ఏడు పాయింట్లు నష్టపోతే నిఫ్టీ బ్యాంక్ ఫ్లాట్గా క్లోజ్ అయింది అంటే ఒక ఇండెసిసివ్నెస్ అనేది మార్కెట్స్లో మనకు కనిపిస్తుంది చాలా చాలా నేరో రేంజ్లోకి వెళ్ళిపోయింది మార్కెట్ లాస్ట్ వీక్ మనం క్లోజింగ్ బేసిస్లో చూస్తే సెవెంటీన్ థౌజండ్ సెవెన్ ట్వంటీ వన్ సెవెంటీన్ థౌజండ్ ఎయిట్ నైంటీ త్రీ ఈ నూట డెబ్భై పాయింట్ల రేంజ్లోనే మార్కెట్ ట్రేడ్ కావటం అనేది చూసాం సో అంతకుముందు మనం జనవరిలో చూసిన లెవెల్స్ కంటే చాలా కిందకు వచ్చేసింది జనవరిలో మనం సెవెంటీన్ థౌజండ్ నైన్ హండ్రెడ్ టు ఎయిటీన్ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ ఆ రేంజ్లో మనకు నిఫ్టీ ట్రేడ్ అయ్యేది అక్కడ నుంచి ఇప్పుడు సెవెంటీన్ థౌజండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ టు సెవెంటీన్ థౌజండ్ నైన్ హండ్రెడ్ వరకు ఆ రేంజ్ కనిపిస్తుంది సో ఒక నేరో రేంజ్లోకి వెళ్ళిపోయాయి సో ఎక్కడైనా స్టాక్ స్పెసిఫిక్ మూవ్స్ మాత్రమే ఉన్నాయి ఫర్ ఇన్స్టాన్స్ అదాని గ్రూప్కి చెందిన స్టాక్స్ ఈ స్టాక్స్లో మనకి ఇప్పుడు యాక్షన్ అంతా కూడా న్యూస్ డ్రివెన్ అయిపోయింది ఎందుకంటే ఇంకా పెద్దగా మనకు ఆ స్టాక్స్లో రావాల్సిన బౌన్స్ బ్యాక్ కూడా వచ్చేసింది లోవర్ లెవెల్స్ నుంచి సో ఇప్పుడు మూడీస్ డౌన్ గ్రేడ్ చేయటం ఇలాంటి వార్తలు మనం గమనిస్తూ ఉన్నాం గ్రూప్లో అదాని గ్రూప్కి చెందిన ఎనిమిది కంపెనీల బాండ్స్ని స్టేబుల్ నుంచి నెగిటివ్కి డౌన్ గ్రేడ్ చేసింది మూడీస్ అలాగే ఇక బ్యాంక్స్ ఏం చేస్తాయి ఈ కంపెనీ ఎర్నింగ్స్ బేస్డ్గానే బ్యాంక్స్ డెసిషన్స్ ఉంటాయి అనేది ఎనలిస్ట్ అంచనా అలాగే టోటల్ ఆ కంపెనీ అదాని గ్రూప్లో అదాని గ్రూప్కి సంబంధించిన హైడ్రోజన్ జాయింట్ వెంచర్ ఏదైతే ఉందో అందులో మేము నిధులు ప్రస్తుతానికి మేము ఇవ్వము అంటూ చెప్పింది డెట్ ఫండింగ్ దీనివలన సిక్స్ బిలియన్ డాలర్స్ వర్త్ డెట్ ఫండింగ్కి విఘాతం ఏర్పడుతుంది అదాని ప్లాన్స్లో సో ఇలా మనకు న్యూ స్పెసిఫిక్గా ఉన్న స్టాక్స్ అది అదాని కావచ్చు మరొకటి కావచ్చు నానాదాని గ్రూప్ స్టాక్స్ కావచ్చు న్యూస్ డ్రివెన్ యాక్టివిటీ మాత్రం ఎందుకంటే ఎర్నింగ్ సీజన్ కూడా ఇప్పుడు మనకు అయిపో అయిపో వస్తుంది అయిపోయింది దాదాపుగా బడ్జెట్ అయిపోయింది ఇంకా ఈవెంట్స్ ఏమైనా ఏమీ లేవు ఇక ఏదైనా జరిగితే జరిగితే టెక్నికల్స్ మాత్రమే మార్కెట్స్ని ప్రభావితం చేయగలుగుతాయి సో సప్లై అండ్ డిమాండ్ ఆ అంశాలు మాత్రమే మార్కెట్స్లో ప్రభావం చూపిస్తాయి ఎఫ్ఐఏ ఫ్లోస్ మాత్రం అవుట్ ఫ్లోస్ కొద్దిగా తగ్గడం అనేది ఒక ఊరట కలిగించే అంశం ఆన్ ది అదర్ సైడ్ డొమెస్టిక్ ఇన్స్టిట్యూషన్ ఇన్వెస్టర్స్ భారీగా కొంటున్నారు ఫ్రైడే రోజు కూడా ఫోర్టీన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ క్రోర్స్ వర్త్ స్టాక్స్ వాళ్ళు కొనడం చూసాం సో అండ్ రిజల్ట్ సీజన్ అయితే మనకు దాదాపుగా కంప్లీట్గా వచ్చింది వీకెండ్లో వచ్చిన రిజల్ట్స్ మిక్స్డ్గా ఉన్నాయి కొన్ని లెమన్ ట్రీ హోటల్స్ మంచి రిజల్ట్ అనౌన్స్ చేసింది సో హోటల్స్ కార్స్ ఇలాంటి విలాసవంతమైన వస్తువుల అమ్మకాలు మనకు ఇవాళ కూడా ఎక్కడ ఎకనామిక్ టైమ్స్లో చూశాను సో ఇండియా ఇంపోర్ట్స్ అబౌట్ టూ హండ్రెడ్ అండ్ నైన్టీన్ మిలియన్ బాటిల్స్ ఆఫ్ స్కాచ్ ఫ్రాన్స్ని ఇప్పుడు దాటేసాం మనం స్కాచ్ విస్కి తాగడంలో సో ఫ్రాన్స్లో టూ నాట్ ఫైవ్ మిలియన్ బా బాటిల్స్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూలో ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటే వాళ్ళు మనం టూ హండ్రెడ్ అండ్ నైన్టీన్ మిలియన్ బాటిల్స్ చేసాం అండ్ కార్ సేల్స్ చూస్తున్నాం మనం ఒక మంచి బ్రహ్మాండమైన గ్రోత్ అనేది కార్ సేల్స్లో ముఖ్యంగా లగ్జరీ కార్ సేల్స్ మార్కెట్లో మనం చూస్తున్నాం అలాగే హోటల్స్ డబుల్ అయిపోతున్నాయి ఫర్ ఇన్స్టెన్స్ యావరేజ్ రూమ్ రెంటల్స్ ఫర్ లెమన్ ట్రీ హోటల్స్ లాస్ట్ క్వార్టర్లో థర్టీ నైన్ హండ్రెడ్ నుంచి ఫిఫ్టీ సెవెన్ హండ్రెడ్కి పెరిగింది అంటే ఫైవ్ థౌజండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ రూపీస్ పర్ పర్ రూమ్ లెమన్ ట్రీ లాంటి ఒక బడ్జెట్ హోటల్ ఛార్జ్ చేస్తుంది ఇక తాజ్ లాంటి లగ్జరీ హోటల్స్లో మనం ఫిఫ్టీన్ థౌజండ్ ట్వంటీ థౌజండ్ రూపీస్ చూస్తున్నాం ఈ విధమైన ట్రెండ్ కనిపిస్తోంది బట్ ఆన్ ది అదర్ సైడ్ మనకు ఎఫ్ఎంసీజీ అలాగే నిన్న రూపా అండ్ కో రిజల్ట్స్ చూసాం సో వాళ్ళ బాటమ్ లైన్ బాగా క్షీణించడం చూసాం అంటే మనకు డైలీ ఎసెన్షియల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయి ఎఫ్ఎంసీజీ కావచ్చు రూపాన్ కోమ్ ఏం చేస్తుంది అండర్వేస్ తయారు చేస్తుంది సో ఆ మార్కెట్ ఏమో పడిపోతుంది ఈ లగ్జరీ గూడ్స్ మార్కెట్ ఏమో పెరుగుతుంది ఇది ఒక డైవర్జెన్స్ దీన్ని ఏ విధంగా అర్థం చేసుకోవాలనేది మనకు తెలియని అంశం సో టైర్ టూ టైర్ త్రీ పట్టణాలు నగరాల్లో కొంత స్ట్రెస్ ఉంది అనేది మాత్రం మనకు ఒక రూరల్ స్ట్రెస్ అనేది మనకు కనిపిస్తోంది ఈ సమయంలో అర్బన్ కన్జంప్షన్ స్టోరీ మాత్రం దీనికి
ఇది మనకు కన్జంప్షన్ పరంగా కనిపిస్తున్న ఒక విభిన్నమైన ధోరణి అండ్ న్యూ ఎయిర్ టెక్ కంపెనీస్లో మనం లాస్ట్ వీక్ ఒక సీరియస్ బౌన్స్ బ్యాక్ చూసాం లెడ్ బై పేటిఎం తర్వాత మనకు వీకెండ్లో పీబీ ఫిన్టెక్ కూడా ఒక మంచి రిజల్ట్ను అనౌన్స్ చేసింది సో ఇక్కడతో మనకి వర్స్ట్ ఆఫ్ ది ఫాల్ అయిపోయింది న్యూ ఎయిర్ టెక్ కంపెనీస్లో బట్ రిజల్ట్ అడ్జస్ట్మెంట్ కూడా అయిపోయింది ఇంకిక్కడ నుంచి ఆ కంపెనీలు ఎంత మేరకు తమ ఎర్నింగ్స్ని పెంచుకోగలుగుతాయనే అంశం ఆధారంగానే పెరుగు స్టాక్ ప్రైసెస్లో మూమెంట్ ఉంటుంది అంతేగాని హడావుడిగా ఎగబడి కొనాల్సిన పరిస్థితి కాదు లోవర్ లెవెల్స్లో కొని ఉంటే మంచి లాభాలు వచ్చాయి ఇప్పుడు సో కాకపోతే డిప్స్లో కొనుక్కోవచ్చు డిక్లైన్స్లో కొనుక్కోవచ్చు కంపెనీస్ లైక్ పీబీ ఫిన్టెక్ కావచ్చు పేటిఎం కావచ్చు ఈవెన్ ఫర్ దట్ మ్యాటర్ జొమాటో సో ఇటువంటి కంపెనీస్లో మనం రాబోయే రోజుల్లో బహుశా ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీకి సంబంధించి ఒక మంచి అనుకూలమైన పరిణామాన్ని మనం చూసే అవకాశం కనిపిస్తుంది ఎనలిస్ట్తో మాట్లాడదాం గుడ్ మార్నింగ్ కుటుంబరావు గారు గుడ్ మార్నింగ్ అండి సో మార్కెట్స్ అయితే నేరో రేంజ్లోకి వెళ్ళిపోయాయి ఈ సమయంలో ఇన్వెస్టర్స్ కావచ్చు ట్రేడర్స్ కావచ్చు ఎటువంటి అంశాల ఆధారంగా వాళ్ళ నిర్ణయాలు తీసుకోవాలి స్టాక్ స్పెసిఫిక్ గానే ఇన్వెస్టర్స్ ఆలోచించాలండి ఎందుకంటే గత వారం ట్రేడింగ్ ప్యాటర్న్ ఆ లెసన్ క్లియర్ గా కన్వే చేసింది ఎందుకంటే సెన్సెక్స్ గానీ నిఫ్టీ గానీ ఎక్స్ట్రీమ్ నారోగా ట్రేడ్ అయ్యి లిటరలీ ఫ్లాట్ గా క్లోజ్ అయింది ఎందుకంటే వీక్ ఆన్ వీక్ చూస్తే గనక నిఫ్టీ జస్ట్ టూ పాయింట్ ఫైవ్ పాయింట్స్ అంటే రెండున్నర పాయింట్లే పెరిగింది కాబట్టి అనమాట అండ్ అదే బ్రాడర్ మార్కెట్ చూస్తే గనక మిడ్ క్యాప్ ఇండెక్స్ దాదాపు టూ పర్సెంట్ పెరిగింది స్మాల్ క్యాప్ ఇండెక్స్ వన్ పర్సెంట్ పెరిగింది అంటే ఎక్కడ ఆపర్చునిటీ ఉంది ఎక్కడ బెటర్ ప్రాస్పెక్ట్స్ ఉన్నాయి అనే దానికి బ్రాడర్ మార్కెట్ లోనే సెర్చ్ చేస్తున్నారు కానీ మార్కెట్ ప్లేయర్స్ ఇటు ఫ్రంట్ లైన్ స్టాక్స్ లో అనమాట కాస్త ట్రేడింగ్ స్తబ్దత వచ్చిందని చెప్పేసి మనం అనుకోవాలి అయితే క్లియర్లీ లాస్ట్ వీక్ చూస్తే కనుక కొంచెం మోడెస్ట్ గా అనమాట బయింగ్ మనకి టెక్నాలజీ లోను ఇన్ఫ్రాలోను ఫార్మాలోను సెలెక్ట్ బ్యాంకింగ్ లో కూడా కనిపించింది కానీ అదేవిధంగా నెగిటివ్ గా కూడా ఇటు ఎఫ్ఎంసిజీ అవనేయండి మెటల్ అవనేయండి ఆయిల్ అండ్ గ్యాస్ ప్లేస్ లో నెగిటివ్ గా ట్రేడ్ అవటం కూడా చూసినాం ఓవరాల్ గా ఈ ఇయర్ లో చూస్తే క్యాలెండర్ ఇయర్ లో ఎఫ్ఐఎస్ అనమాట దాదాపు ముప్పై ఆరు ముప్పై ఏడు వేల కోట్లు ఆల్రెడీ అమ్మకాలు జరిపారు అయితే ఫిబ్రవరి లో కాస్త స్లోడౌన్ అయింది కంపేర్ టు జనవరి తోటని చెప్పేసి అయితే క్లియర్లీ తెలుస్తాను కాబట్టి మేబీ ఎఫ్ఐ యాటిట్యూడ్ స్లోగా పాజిటివ్ గా టర్న్ అయితే ఇక్కడ నుంచి స్టెబిలిటీ అయ్యి రీసెంట్ బాటమ్ సెవెంటీన్ థౌసండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీనే ఒక బాటమ్ కింద బిహేవ్ చేస్తుంది అనేది కూడా మనం అబ్జర్వ్ చేయాలి ఎందుకంటే చైనా స్టాక్స్ కేర్ఫుల్ గా చూస్తే ఆల్రెడీ ఫార్టీ టు ఫార్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ పెరిగిపోయింది రీసెంట్లీ కాబట్టి అంత పెరిగిన తర్వాత ఇండియన్ మార్కెట్స్ లో అమ్మి చైనాలో ఇన్వెస్ట్ చేస్తారు అని అనుకుంటే కనుక అది ఫూలిష్నెస్ మేబీ అది అంతగా జరగకపోవచ్చు ఇక్కడి నుంచి అనమాట అన్లెస్ చైనీస్ మార్కెట్స్ కూడా కరెక్ట్ అయితే అప్పుడు అక్కడికి ఏమైనా ఇన్వెస్ట్మెంట్ కి వెళ్తారేమో కానీ బట్ అది కరెంట్ లెవెల్స్ కాస్త డౌట్ అనే అనిపిస్తుంది ఆల్ ఇన్ ఆల్ ఈ అదానీ స్టాక్స్ షాడో మాత్రం మార్కెట్ నొగ్లేటట్లేదు అనమాట ఎందుకంటే వీకెండ్ లో మనం చూసాం తిరిగి ఎస్బీఐ కి హయ్యర్ కొలాట్రల్స్ ఇస్తున్నారని చెప్పేసి మూడీస్ నెగిటివ్ అనమాట డౌన్ గ్రేడ్ చేయటం స్టేబుల్ నుంచి నాలుగు కంపెనీల్ని ఇవన్నీ చూస్తూ ఉంటే అన్లెస్ క్లారిటీ వచ్చే వరకు స్పెక్యులేటర్స్ మాత్రం కాస్త ఇట్లాంటి హైబ్రిడ్ స్టాక్స్ లో ప్లే చేయడానికి జాగ్రత్తగా ఉంటారు కాస్త అలర్ట్ గా ఉంటారు అంత రిస్క్ కూడా తీసుకోరు అని చెప్పేసి అయితే క్లియర్లీ అనుకుంటాను అయితే ఈ వారం మేజర్ ట్రీజర్స్ ఎయ్యి లేకపోయినా కూడా ఇన్ఫ్లేషన్ డేటా వస్తుంది సిపిఐ డేటా అదే కాస్త కీ ఉండొచ్చు మార్కెట్ కి ఎందుకంటే రీసెంట్ మార్కెట్ పాలసీ కమిటీ డెసిషన్ ఇచ్చిన తర్వాత రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా అనమాట మనం చూసినాం ఇన్ఫ్లేషన్ పైనే ఆశలు పెట్టుకున్నారు కూడా గవర్నర్ గారు ఎందుకంటే ఇన్ఫ్లేషన్ కాస్త తగ్గుముఖం పడుతుంది లోవర్ ఆయిల్ ప్రైజెస్ కూడా మనకు బెనిఫిట్ అవుతాయి ఇవన్నీ కూడా చెప్పడం చూసాం మనం కాబట్టి ఇన్ఫ్లేషన్ ఎట్లా వస్తుంది బట్ ఇయర్ ఆన్ ఇయర్ చూస్తా ఉంటే అనమాట బేస్ ని బట్టి అయితే మాత్రం డెఫినెట్లీ ఇన్ఫ్లేషన్ కొంచెం హయ్యర్ గా వచ్చేటట్టు ఉంది అనమాట జనవరి ఎందుకంటే డిసెంబర్ లో చూసాం పన్నెండు నెలల కనిష్ట స్థాయికి వచ్చింది బట్ అదే జనవరి అట్లా ఉండకపోవచ్చు మేబీ అనే నియర్ టర్మ్ మేబీ త్రీ మంత్స్ ఆర్ ఫోర్ మంత్స్ హైగా కూడా ఉండే పాసిబిలిటీ ఉంది అరౌండ్ సిక్స్ పర్సెంట్ దగ్గర మేబీ ఇన్ఫ్లేషన్ డేటా వచ్చిన తర్వాత మార్కెట్స్ మళ్ళ కొంచెం కరెక్ట్ అయ్యే పాసిబిలిటీ కూడా ఉంది అయితే అదర్ మ్యాక్రో డేటా లో మనం చూస్తే డైరెక్ట్ ట్యాక్స్ కలెక్షన్స్ చాలా స్ట్రాంగ్ గా ఉన్నాయి ఎందుకంటే లిటరలీ ఆఫ్టర్ రిఫండ్స్ కూడా మనం చూ
అండ్ భారత్ ఫోర్ జు ఎన్ఎండిసి ఇలాంటి స్టాక్స్ కూడా రిజల్ట్స్ ఉన్నాయి మీడియా స్పేస్ నుంచి జీ ఎంటర్టైన్మెంట్ కూడా ఉంది కాబట్టి ఈ వారం స్టాక్ స్పెసిఫిక్ మూసే ఎక్కువగా మార్కెట్ ని డిక్టేట్ చేస్తాయని చెప్పేసి నేను అనుకుంటున్నా కాబట్టి లార్జ్ పొజిషన్స్ తీసుకునే బదులు అనమాట అక్రాస్ ది సెక్టర్ ఓన్లీ స్టిక్ టు ఇండివిజువల్ స్టాక్స్ కేర్ఫుల్ గా ట్రేడ్ చేస్తే కనుక డీసెంట్ రిటర్న్స్ వచ్చే పాసిబిలిటీ ఉంది ఎంఎస్ఈ వెయిటేజ్ తగ్గించిన స్టాక్స్ లో మాత్రం కాస్త సెల్లింగ్ ఉండొచ్చు ఆ స్టాక్స్ ఏ అంటే హెచ్సిఎల్ టెక్ జిందాల్ స్టీల్ అండ్ పవర్ శ్రీరామ్ ఫైనాన్స్ ఏసీసీ అదేవిధంగా అదాని ట్రాన్స్మిషన్ అదాని టోటల్ గ్యాస్ అదాని ఎంటర్ప్రైజ్ వీటన్నిట్లో కూడా వెయిటేజ్ తగ్గించారు కాబట్టి మేబీ ఆ ఇంపాక్ట్ ఆ స్టాక్స్ పైన కూడా కనిపించే పాసిబిలిటీ ఉంది ఓకే ఇక చర్చ కొనసాగించే ముందు చిన్న దిల్ టిఎంటి స్వర్గసీమ శాండల్వుడ్ ఫార్మ్స్ అండ్ ఎల్ఐసి సమర్పిస్తున్న బిజినెస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షాప్ పునఃస్వాగతం గుడ్ మార్నింగ్ ప్రసాద్ గారు గుడ్ మార్నింగ్ ప్రసాద్ సో మనకు బ్రేక్ టైంలో నేను మెయిల్స్ చూస్తూ ఉంటే ఎక్కువ మెయిల్స్లో ఫార్మా షేర్లకు సంబంధించిన కష్టాలు కనిపిస్తున్నాయి సో నిజంగానే ఫార్మా షేర్లకి ఇప్పుడు ఒక కష్టకాలం మార్కెట్లో కనిపిస్తోంది సో తెలుగు వాళ్ళకి ఎక్కువ అండి యా మన తెలుగు వాళ్ళు అందరూ లారస్లు నాట్కోలు దివీస్ ఇటువంటి కంపెనీస్లో ఇరుక్కుపోయి నానాయాతన అనుభవిస్తున్నారు సో ఈ సమయంలో సరే ఎప్పుడైనా మనం స్టాక్ మార్కెట్లో పదే పదే చరిత్ర చెప్పేది ఏంటి అంటే ఒక సెక్టర్ బాగా కష్టకాలంలో ఉన్నప్పుడు ఇన్వెస్ట్ చేసిన వాళ్ళకే ఆ తర్వాత మళ్ళీ సెక్టర్ రివైవ్ అయినప్పుడు బాగా డబ్బులు రావటం అనేది చూస్తూ ఉంటాం ఈ సమయంలో ఒక కాంట్రేరియన్ పెట్టనండి లేదా కొంచెం ధైర్యం చేసి రిస్క్ చేసి ఫార్మా సెక్టర్లో ఇన్వెస్ట్ చేయటం అనేది ఎంతవరకు కరెక్ట్ ఫార్మా కావచ్చు కెమికల్స్ కావచ్చు అంటే ఎప్పుడు కూడా అండి ఒకటి యూ డోంట్ నీడ్ టు బి బ్రేవ్ ఇన్ ద స్టాక్ మార్కెట్ మిగతా ఎక్కడన్నా ఉండొచ్చు కానీ ఎప్పుడు చెప్తూ ఉంటారు నెవర్ ఈక్వెట్ మనీ విత్ ఫన్ మీకు ఏదో థ్రిల్ రావాలి కదా అని కంట్రీ బెట్టని తీసుకోవటం అనేది ఒక యాటిట్యూడ్ ఎప్పుడు ఆ కంపెనీలు ప్రమోటర్లు వాళ్ళు డీప్ రూట్స్ మీద మంచి నమ్మకం ఉంటే చేయొచ్చు కానీ అదర్వైజ్ మామూలుగా పాపులర్ బిలీఫ్ వాట్ రివార్డ్ షేర్ హోల్డర్స్ ఎందుకంటే మనం ఎవరైనా సరే కంట్రీరియన్ బెట్ తీసుకున్నా లాంగ్ టర్మ్ అన్నా షార్ట్ టర్మ్ అన్నా మన అందరి గోలు డబ్బులు సంపాదించాలని డబ్బులు సంపాదించాలి అంటే కరెక్ట్గా చెప్తే అంటే అట్లీస్ట్ మా అప్రోచ్ అయితే ఏంటంటే షేమ్లెస్గా విన్నర్స్ వెనకాల నిలబడటం అంటే వాళ్ళ కంట్రీరియన్ బెట్ తగ్గిపోయింది రేపు పెరుగుతుందిలే అనుకుని పెట్టుకుని మూడు సంవత్సరాలు ఉంచుకుంటాం అనుకోవడం అనేది ఒక స్ట్రాటజీ అయితే మేమేం చేస్తామంటే ఇప్పుడు కూడా మంచి ప్రూవ్ అయిన విన్నర్స్ వెనకాలే కనుక నిలబడితే ఖచ్చితంగా మనకు డబ్బులు వస్తానే ఉంటాయి ఎప్పుడు అదే అంటే దట్ షుడ్ బి ఇవర్ డిఎన్ఏ అయిపోవాలి అంటే ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా లాసెస్ వస్తున్న కంపెనీలోకి లేదా ప్రాఫిట్ మార్జిన్లు పడిపోతున్న కంపెనీలు వదిలించుకోవటానికి దూరంగా జరగడానికి సంకోచం లేకుండా ఉంటే లాభాలు స్టడీగా వస్తాయి అనేది టైం టెస్టెడ్ ప్రూఫ్ అది అలా కాకుండా కాంట్రీరియన్ బెట్ తీసుకోవాలంటే కంపెనీ గురించి కూలంకషంగా స్టడీ చేసి ఉండాలి ఆ కంపెనీ ప్రమోటర్లు కానివ్వండి కంపెనీ యొక్క ఎక్స్పాన్షన్ ప్లాన్స్ కానీ అన్నీ తెలిసి ఉండాలి నాకు తెలిసి భారతదేశంలో కాదు ప్రపంచం మొత్తం మీద ఏ వ్యాపారవేత్త కూడా తన బిజినెస్ కి పనికి రాదు అనుకుంటే ఎక్స్పాన్షన్ టేకప్ చేయడు ఇంకో రకమైనటువంటి వేరే కొత్త మార్కెట్ ని పెనిట్రేట్ చేద్దామని కూడా ట్రై చేయరు అందరూ ఇంటెన్షన్స్ మంచివే కేపబిలిటీస్ క్వశ్చనబుల్ ఆ మార్కెట్ లో ఉండే ఆపర్చునిటీస్ క్వశ్చనబుల్ ఇండియాలో ఉన్న కంపెనీనే చదవలేని మనం వాళ్ళ ఎక్స్పాన్షన్ ప్లాన్స్ వాళ్ళ గురించి అంత కూలంకషంగా అనలైజ్ చేసి ఒక కంక్లూజన్ కి రాగలమా అంటే నాకైతే అంత కెపాసిటీ లేదు కాబట్టి యూజువల్ గా నేను ఏం చేస్తానంటే ఇన్వెస్టర్స్ కి ఎవరికైనా చెప్పాలన్నా కానీ గ్యారంటీగా ప్రూవ్ అయిన విన్నర్స్ ఉండి ప్రైస్ తక్కువలో కనుక్కుంటే కొనుక్కుంటే మంచిదన్న దిశలో ఉంటాం సో ఇన్ దట్ కాంటెక్స్ నాకు కూడా చాలా మంది అడుగుతూ మొదలు పెట్టారు నాట్కో గురించి చెప్పండి లారస్ గురించి చెప్పండి అరవింద ఫార్మా గురించి చెప్పండి అని అడుగుతూ ఉన్నారు వాళ్ళందరికీ కూడా నేను చెప్పేది ఒకటే లాభాలు పెరుగుతున్న కంపెనీలు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దివి లాబొరేటరీస్ అంటే ఖచ్చితంగా హోల్డ్ అనేది చెప్తాం అది మార్కెట్లో పెర్ఫార్మెన్స్ బాగాలేకపోయినా కానీ లాస్లో వస్తున్న కంపెనీ కాదు లా ప్రాఫిట్లు తగ్గిన కంపెనీ కాబట్టి దివీస్ ని హోల్డ్ చేసుకోవచ్చు అని చెప్తున్నాను అలాగే లారస్ ల్యాబ్ గురించి అడిగితే చాలా మందికి కొద్దిగా కోపం కూడా వస్తూ ఉండొచ్చు నా మీద అది అమ్ముకుని వేరే కంపెనీలోకి వెళ్ళిపోండి నేను చెప్తుంటే ఎక్కువ మందికి నచ్చడం లేదు కారణం ఐదు వందలలో ఐదు వందల యాభైలో నాలుగు వందల డెబ్బైలో కొనుక్కున్నారు కాబట్టి కోపం రావచ్చు కానీ మనం ఎంతలో కొన్నా ఉన్న దాన్ని బట్టి మార్కెట్ లో ప్రైస్ నిర్ణయించబడదు ఖచ్చితంగా మార్కెట్ లో ఉన్న అవకాశాలు మార్కెట్ దాని వెనక చూసేటువంటి దృష్టి మీద ఆధారపడి ఉంటుందని కనుక గమనిస్తే మనకి ప్రేమగా ఉన్నంత మాత్రాన లారస్ లాబర్టీస్
DVS is a whole. Kabatte adanto I think 90 percent position wala ke pharma guru chun wala ke mana chhap nee jab pagal ke twenty position clear hai potundi. Kaatpate at the same time pharma sector is or dala ante ek sector joste naak u brahmananga karan pata na banking sector ne. Mane apni chhu chhup kunto osto na. Then guru chhu strategic joste osant karo 2019 lo ante kya lo three years back. 25,000 crores on EBITDA and the first company group and any company will be banking sector law on a year of the court on day you put a day can go more luxury court like here in the and they are the way to banking sector and the Brahman Nanga on the tape do both I think are next to one two years ago da you didn't make the industry so like a cyclical industry gather for the money key double or strong capex a double or strong have a banking sector overnight got a work and put a bottom or custom or castle the core in no company if you could income price catch up check on the income like so, the banking sector should be the focus if you want to make money. But if you want to actually be a sentimental person, that's a different case. So, the banking industry is the same. If you want to talk about the equity market, you can talk about the budget. You can talk about the budget. You can talk about the budget. You can talk about the extraordinary points. For example, if you want to talk about the capital market, you can talk about the fixed income revenues. You can talk about the fixed income revenues. What I need to go to plug is our investment trust for no real estate investment trust for a pretty a pull of a each a pun to reach a link to all the way under a quota are the tax for the local check the card in the country man camera turns cash flow to the more in the throat which never capital against on the chili I when you got a cost of the pinto the last of the room gonna put all the body set up I like a market link to dimension and the interest rate on the chip on the market rate other than a part of one day down in the check capital gains on the go to short term capital gains a लॉन्ग टर्म में मार्ट हो वन्डर दो मेरा इधर तरह तो मेरा कोटन चपटो चाला मंच दे आखर का मूड होते डेथ प्लो अंडे टैक्स एवेजन को ना मध्य डेथ प्लो इंटरटेन एक कुमार दे हेचन नहीं सु अल्ट्रा हेचन नहीं सु वो कौन द कोटल आज था मटाऊं वो चीन डबल नहीं दिस केल्पे वो द कोटल बेटी लोगों को ना ट्रेवेरो � Real estate itu kau tu mesti nak tuan tu bold lah tu money, lepas investment infrastructure lekik nak tuan tu buat money antara kau dah fixed investment lekik kalau kau nak kacchi dengan risk based investment lekik lagi tak pado, adi capital market ke studies plus tak ada tak pado, anda bila capital market vibrant lekik orang tu nanti kutum beragai je pernah lekik mana orang orang kau nak lekik company specific lekik mana kau nak buying support rava rojo lekik guarantee kau setan matron, nama kanga je pasu, so alinal mana cakap lekik dua kat eh. Mutual funds itu korang ini perancis pun dengan government. Okay, okay. Masa dengar. Ah, mana ini? Mata lah. Okay. Mata. Tapi miru, maton capital market history maton lah hilap tu. Nah, apa tu? Entah. Open yang sana nak aku point baga, akat tu. Ente ente. Ah, jadi, ah, oka share ni, mana kau ni, dah ni premis tu nanti matra na. Ah, management tu mana yang matra? Istilah kali mu. Ani itu matur nak bagi nanti. Jadi, ini monat baru ke anda orang, including prasada garu, mari mukhenga nenu, konan di laras, konan di, konan di, ani, pade pade, ghoshalaga, cewullo, ekin je perhati nyesi. Ipre mau negative view disko, anda orang gula, mungkin konan di ani je perhati nanti mataran laras sajalan garu ki, me 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 istilah ini pola itu. Kani semua depan gua ka, happy depan ane greeting gua rada ini lagu nishma ko. Meita ushalo dale, ni kan kanapun orang matur tarale dulu teli itu. So, twenty, parasiti. Mak anda ke untuk ni, perlu. Jadi, jangan lupa apa yang untuk nanti beli laras. Tapi kalau koran yang jauh itu naru, either management karna, beli ke management karna itu understanding untuk dal. Anda orang kor lendi laga, kudiman orang kor ni awak kasih mandi. So, anda kena clarity istana. Ledu, beli dah kerap agak share lundu nanti. Anda kena tega support jadi istana orang kor ntar. Demi wasta orang ni. Company lalu jauh itu na development sahaja orang ni memu ok company ni manch dan cepat orang, lagu pada kado dan cepat orang jauh itu nanti. Sare, Ryan Rayu, morning. Good morning, Mr. Guru. Hello, trade chair, Liroz. I think my higher end of the zone loan and nifty trade was not confused as of now. So, always the last 10 days since we've been talking, I think budget rose is the levels form I have, levels in cup reach out. So, it's about almost seven sessions I've been already budget type. So, the tight range of trade was not time. But definitely higher end of the range of selling and the emerge of the market. So, 17,972 would act as a resistance zone. Okay, well, as a breach and then 18,000. 201. So 17,972, 18,201 is selling zone or supply zone. That's why we have downside to 17,569. This is a 200 day moving average that would act as an immediate support. One of the breach is low farm. 17,353 would act as a second support point. There is no 
ట్రేడ్ అని నిఫ్టీలో అనిపిస్తుంది ఇన్ కేస్ ఎవరన్నా సెల్లింగ్ చేయగలితే కనుక సెవెంటీ నైన్ సెవెంటీ టూ దగ్గరలో సెల్లింగ్ చేస్తే ఒక సెవెంటీ ఎయిటీ పాయింట్ స్టాప్ లాస్ పెట్టుకుంటే దట్ వుడ్ బి గుడ్ ట్రేడ్ అని అనుకుంటున్నాను సిమిలర్లీ బ్యాంక్ నిఫ్టీ చూస్తే కనుక ఫార్టీ వన్ థౌసండ్ ఫైవ్ ఫిఫ్టీ నైన్ దగ్గర క్లోజ్ అవటం చూసాం సో ఫార్టీ టూ జీరో వన్ ఫైవ్ అండ్ ఫార్టీ టూ సెవెన్ థర్టీ త్రీ అనేది సప్లై జోన్ ఆర్ రెస్టెన్స్ జోన్ గా మనం పరిగణిస్తున్నాం అండ్ సిమిలర్లీ సపోర్ట్ చూస్తే కనుక ఫార్టీ థౌసండ్ సిక్స్ నాట్ నైన్ అదొక ఫస్ట్ సపోర్ట్ ఉంటుంది అండ్ థర్టీ నైన్ థౌసండ్ నైన్ వన్ సెవెన్ ఇది టూ హండ్రెడ్ డే మూవింగ్ యావరేజ్ బ్యాంక్ నిఫ్టీకి ఈ రెండు కూడా సపోర్ట్ జోన్ లో ఉంటాయి సో ఇండస్ట్రీస్ లో దెర్ ఇస్ నథింగ్ మచ్ హ్యాపనింగ్ త్రీ హండ్రెడ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ రేంజ్ లో ట్రేడ్ అవుతుంది కాబట్టి నిఫ్టీ ప్రాబ్లీ ఆ రేంజ్ ని కనుక క్యాప్చర్ చేయగలితే కనుక దట్ దెర్ ఇస్ ఎ ట్రేడ్ అదర్వైజ్ దెర్ ఇస్ నో ట్రేడ్ అని చెప్పుకోవచ్చు అండ్ ఐ థింక్ ఇండివిజువల్ స్టాక్స్ లో దెర్ ఇస్ సమ్ ఇంట్రెస్టింగ్ మూవ్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అరవిందో ఫార్మా మనం చూస్తే కనుక అబౌట్ ట్వంటీ డే మూవింగ్ యావరేజ్ ట్రేడ్ అవుతుంది చూస్తున్నాం ఆఫ్టర్ ఎ లాంగ్ టైమ్ సో ఫోర్ సిక్స్టీ ఎయిట్ కరెంట్ మార్కెట్ ప్రైస్ అది సో ఆల్ ఇన్ ఆల్ ఇది ఫైవ్ హండ్రెడ్ అండ్ నైన్టీన్ దాకా వెళ్లే ఛాన్స్ కనిపిస్తుంది ఇన్ఫాక్ట్ ఫ్రైడే రోజు కొంచెం ప్రైస్ వాల్యూమ్ బ్రేక్అౌట్ లాగా మనకు రావటం చూసాం సో ఫోర్ సిక్స్టీ ఎయిట్ నుంచి ఫోర్ థర్టీ టూ వరకు ఎక్యూమినేట్ చేసే ప్రయత్నం చేయొచ్చు అరబిందో ఫార్మాలో బట్ త్రీ నైన్టీ సెవెన్ స్ట్రిక్ స్టాప్ లాస్ పెట్టుకోవాలి మేబీ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అండ్ నైన్టీన్ ఫైవ్ ట్వంటీ షుడ్ బి క్యాప్ట్ యాజ్ ఎ స్టాప్ లాస్ అదేవిధంగా మనం ఆల్వేస్ చెప్తుంటాం స్ట్రెంత్ ను బై చేయటం వీక్నెస్ ను సెల్ చేయటం ఇట్ ఎ గుడ్ ఐడియా ఇన్ ట్రేడింగ్ అని సో టూ స్టాక్స్ ఏవైతే స్ట్రెంత్ ఎక్స్బిట్ చేస్తున్నాయో వాటిలో చోలా అండ్ కమిన్స్ సో ఆల్ టైమ్ హై దగ్గరలో ట్రేడ్ అవుతున్న స్టాక్స్ ఈ రెండు కూడా సో వాటిల్లో ఒక ఫైవ్ టు సెవెన్ పర్సెంట్ రీటైల్స్ వస్తే వన్ షుడ్ ట్రై టు బై అదేవిధంగా ఎం అండ్ ఎం ట్విన్స్ అంటే ఎం అండ్ ఎం మహేంద్ర అండ్ మహేంద్ర అండ్ మహేంద్ర అండ్ మహేంద్ర ఫైనాన్స్ ఈ రెండు స్టాక్స్ కూడా ఆల్మోస్ట్ అప్ సైడ్ లో ట్రేడ్ అవుతున్నాయి ఆల్ టైమ్ హైలో సో ఆ స్టాక్స్ ని కూడా వాచ్ లిస్ట్ లో పెట్టుకుని ఏమాత్రం మార్కెట్ ఒక టూ త్రీ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ నిఫ్టీ పడ్డ రోజు వాటిల్లో ఫైవ్ టు సెవెన్ పర్సెంట్ కరెక్షన్ వస్తే అక్యూమినేట్ చేసే ప్రయత్నం చేయొచ్చు అదేవిధంగా టూ స్టాక్స్ ఎఫ్ అండ్ ఓ స్పేస్ లో ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిల్లో ప్రాబ్లీ అక్యూమినేషన్ జోన్ కి వచ్చింది అని చెప్పుకోవచ్చు మనం సో ఆల్వేస్ రిలయన్స్ మనం చెప్తున్నాం ట్వంటీ త్రీ నాట్ ఫైవ్ ఏదైతే స్వింగ్ లో ఉందో దట్ వుడ్ యాక్ట్ యాజ్ ఎ సపోర్ట్ అని సో రిలయన్స్ ఈజ్ అక్యూమినేషన్ స్టాక్ బిట్వీన్ ట్వంటీ త్రీ జీరో ఫైవ్ అండ్ ట్వంటీ వన్ ఎయిటీ సో ఆ రెండు ప్రైస్ పాయింట్స్ మధ్యలో రిలయన్స్ అక్యూమినేట్ చేయొచ్చు అదేవిధంగా దివి స్లాబ్ ప్రాబ్లీ మల్టీ మంత్ లోస్ కింద ట్రేడ్ అవుట్ అని చూసాం మనం ఆల్రెడీ సో థర్టీ వన్ ఫిఫ్టీ రెసిడెన్స్ ఉన్నప్పటికీ ట్వంటీ సిక్స్ సిక్స్టీ ఫైవ్ అనేది ఒక మేజర్ సపోర్ట్ ఉంది సో ఈవెన్ దివి స్లాబ్ కూడా ఎవరికైనా టూ త్రీ క్వార్టర్స్ వ్యూ ఉంటే కనుక దే షుడ్ అక్యూమిలేట్ బిట్వీన్ ట్వంటీ ఎయిట్ ఫిఫ్టీ అండ్ ట్వంటీ సిక్స్ ఫిఫ్టీ బట్ అట్లీస్ట్ వన్ ఇయర్ టైం ఫ్రేమ్ ఉండాలి ఈవెన్ రిలయన్స్ ఓకే కొత్తగా లిస్ట్ అయిన కంపెనీల్లో ఆర్చియన్ కెమికల్ ఇండస్ట్రీస్ ఫైవ్ స్టార్ బిజినెస్ ఫైనాన్స్ కేన్స్ టెక్నాలజీ అండ్ ఐనాక్స్ గ్రీన్ ఎనర్జీ వీటిలో ఈ యాంకర్ లాక్ఇన్ పీరియడ్ ఏదైతే ఉందో తొంభై రోజుల లాక్ఇన్ పీరియడ్ ఈ వారంలో రిలీజ్ అయిపోతుంది సో అందువలన ఈ కౌంటర్స్ని జాగ్రత్తగా గమనించండి ఏవైనా సడన్ మూవ్స్ ఉండొచ్చు ముఖ్యంగా సెల్ సైడ్ మూవ్ ఉండే అవకాశాలు ఈ ఈ కౌంటర్స్లో ఉంటాయి కాబట్టి కేర్ఫుల్గా ఉండండి దిల్ టిఎంటి స్వర్గసీమ శాండల్వుడ్ ఫార్మ్స్ అండ్ ఎల్ఐసి సమర్పిస్తున్న బిజినెస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షోకి పునఃస్వాగతం కాలర్స్ మైలర్స్ వెయిట్ చేస్తున్నారు ఒక కాలర్ తీస్తున్నాం ముందుగా హలో నమస్కారం వసంత్ గారు నమస్తే అండి అడగండి ఖమ్మం నుంచి మాట్లాడుతున్నాను హనుమాన్ సింగ్ అండి హనుమాన్ సింగ్ అడగండి హనుమాన్ సింగ్ మీకు అందరికి వందనాలు అండి నమస్కారాలు అండి వసంత్ గారు ఆదాని ఎంటర్ప్రైజెస్ ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ లో కొన్నాను మొన్న డౌన్ ఫాల్ లో ఎస్పీసీ ఎనభై ఏడు లో ఉన్నాయండి అదాని ఎంటర్ప్రైజెస్ ఇప్పుడు అమ్మేసుకోవచ్చా అంటే ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ కొన్నాం సార్ ఓకే రాజేంద్ర గారు విత్ న్యూస్ ఇట్ విల్ రియాక్ట్ మోర్ ఆఫ్ ద రియాక్షన్ న్యూస్ బేస్డ్ ఉంటుంది కాబట్టి నా సజెషన్ అయితే షుడ్ హోల్డ్ విత్ స్టాప్ లాస్ అండి ఎందుకంటే మళ్ళీ అగైన్ ఒకవేళ బాన్స్ అయితే it can go up to 21 22 kuda so definitely 22 23 majjalo you should try to come out of the stock and maybe 1390
అమిత వాళ్ళ లక్ష ముప్పై ఎంత వస్తుంది అనుకోండి అది ఏదైనా ఏం చేయాలి కంటిన్యూ చేద్దామంటే అది బయట పడమంటారా మీ సలహా అలాగే యూటీఐ లాజిస్టిక్ ఫండ్స్ కూడా ఒకటి ఉందండి అది కూడా ఒక మూడు వేల యూనిట్ల వరకు ఉన్నాయండి రైట్ రెండు కష్ట సలహా చెప్తారు మీరు ఎస్ఐపి చేశారు మూడు వేల యూనిట్లకు పైగా ఉన్నాయి లాస్ట్ త్రీ ఇయర్స్ రిటర్న్ జస్ట్ సిక్స్ పాయింట్ ఫోర్ పర్సెంట్ బాగా అండర్ పెర్ఫామ్ చేస్తుంది కరెక్టే వారు ఎవరో మీకు చెప్పిన అయినా చాలా కరెక్ట్గా చెప్పారు మూడు సంవత్సరాల్లో నాలుగు లక్షల అరవై వేలు ఇన్వెస్ట్ చేసిన వాళ్ళకి ఇప్పటికీ నాలుగు లక్షల తొంభై తొమ్మిది వేలు మాత్రమే అయింది ఇది ఎస్ఐపి చేసిన వాళ్ళకి సో ఇలాంటి అండర్ పెర్ఫార్మింగ్ స్కీమ్లో ఉండడం ఎంత మాత్రం కరెక్ట్ కాదు ప్రసాద్ గారు యాక్సిస్ ఫోకస్ ట్వంటీ ఫైవ్ నుంచి ఏ స్కీమ్కి షిఫ్ట్ కావచ్చు అంటే యాక్సిస్ ఫోకస్ నుంచి బయటకు వచ్చి వస్తే మీరే మీరే వాడు ఎమర్జింగ్ బ్లూ చిప్ ఉంది అన్నది కొనుక్కోవచ్చు లేదు అట్లా ఈయన లాంగ్ టైమ్ ఇన్వెస్ట్ కింద కనబడుతున్నారు కాబట్టి ఎస్బీఐ స్మాల్ క్యాప్ కూడా కొనుక్కోవచ్చు ఎప్పుడు కూడా అండి ఫోర్ ఫైవ్ ఇయర్స్ కనుక హోల్డ్ చేసుకుంటాం అనుకుంటే కనుక స్మాల్ క్యాప్ సైకిల్ ఎవ్రీ త్రీ ఇయర్స్కి రిపీట్ అవుతూ ఉంటుంది అందులో ఎక్స్ట్రాడినరీ ఆపర్చునిటీస్ వస్తూ ఉంటాయి మధ్యలో కొన్ని రోజులు తక్కువ ఉన్నట్టు కనపడుతుంది కానీ కంగారు పడక్కర్లేదు అందులో ఈ ఎస్బీఐ స్మాల్ క్యాప్ ఈస్ అకార్డింగ్ టు మీ ఫేవరెట్ కంపెనీ అదర్వైజ్ మీరే సెట్ అది బ్లూ ఎమర్జింగ్ బ్లూ చిప్స్ ఈ రెండు కంపెనీలు ముచ్చులు కూడా మంచిండి ఆయన ఇచ్చిన సలహా అయితే కరెక్టే బట్ నాట్ బికాస్ ఆఫ్ పెర్ఫార్మెన్స్ ఇవన్నీ కూడా యాక్సిస్ క్వాంటిటీ ఇవన్నీ అదాని గ్రూప్ మూలంగా పెరిగిన మ్యూచువల్ ఫండ్స్ కొన్ని సో ఐ థింక్ ఈ షుడ్ కమ్ అవుట్ సో పరాగ్ పారిక్ ఫ్లెక్సీ క్యాప్ ఫండ్ కూడా బాగా పనిచేస్తుంది మూర్తి గారు సో అందులో కూడా మీరు ఇన్వెస్ట్ చేసే ప్రయత్నం చేయొచ్చు లాస్ట్ త్రీ ఇయర్స్ యావరేజ్ యాన్యువలైజ్ రిటర్న్ చూస్తే ట్వంటీ టూ పర్సెంట్ ఉంది సో ఇట్స్ వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ పెర్ఫార్మింగ్ స్కీమ్స్ ఫ్రమ్ ది ఫ్లెక్సీ క్యాప్ స్పేస్ పరాగ్ పారిక్ ఫ్లెక్సీ క్యాప్ ఫండ్ అందులో కూడా మీరు ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ను కంటిన్యూ చేసుకోవచ్చు మరో కాలర్ లైన్ లో ఉన్నారు హలో హలో నమస్తే అండి మీ పేరు నమస్తే అండి నేను రమణండి కృష్ణారి కృష్ణా డిస్ట్రిక్ట్ రమగారు బాగున్నారు చెప్పండి బాగున్నాను మీ అందరూ బాగున్నారు సార్ బాగున్నాండి అడగండి రమగారు సార్ దరిత కార్పో 235 లో ఉన్నాయండి ఓకే మెట్రో బ్రాండ్ ఏమో 900 లో తీసుకున్నాను ఆ ప్రైస్ వస్తున్నా కొన్ని అమ్మేసుకున్నాను రెండిట్లో కూడా ప్రాఫిట్ లో ఇవి మెట్రో బ్రాండ్స్ మాత్రం డెఫినెట్లీ కాస్త వాల్యూ వచ్చినప్పుడు మళ్ళా తిరిగి ఎగ్జిట్ అవ్వమని చెప్పేసి చెప్తాను ఎందుకంటే పోస్ట్ ఐపీఓ మనం చూసిన స్టాక్ బాగా హైప్ తోటే బాగానే పెరిగింది నైన్ ఎయిటీ అదే టైం ఇప్పుడు అదర్ ఫుట్వేర్ కంపెనీస్ కూడా మిర్సా ఇంటర్నేషనల్ అన్ని కూడా పరగటం చూసాం ఇప్పుడు స్టాక్ కొంచెం కరెక్ట్ మోడ్ లోకి వచ్చింది అండ్ డిసెంబర్ రిజల్ట్స్ కూడా వచ్చేసినాయి డిసెంబర్ రిజల్ట్స్ వర్ గుడ్ ఎనఫ్ అనమాట అందుకని చెప్పేసి స్టాక్ కూడా నైన్ ఎయిటీ దగ్గరికి వెళ్ళి ఇప్పుడు ఎయిట్ ట్వంటీ ఎయిట్ థర్టీ దగ్గర ఉన్నా కూడా స్టెబిలైజ్ గా ఉంది రిజల్ట్ అని బట్టి అయితే కనుక హోల్డ్ చేయొచ్చు బట్ ప్రాఫిట్ బుక్ చేసుకోవాలి అనుకుంటే కనుక డెఫినెట్లీ అడ్వైజబుల్ అని చెప్పేసి అని అంటాం ఓకే మరో కాలర్ లైన్ లో ఉన్నారు హలో సార్ నమస్తే నమస్తే అండి సార్ నా పేరు వచ్చేసి దినకర్ సార్ దినకర్ అడగండి దినకర్ సార్ సార్ నా దగ్గర అంబుజా సిమెంట్ హోల్డింగ్ లో ఉన్నాయి సార్ రీసెంట్ గా తీసుకున్నాను అంటే ఫైవ్ హండ్రెడ్ లో తీసుకున్నా యాక్చువల్ గా ఫస్ట్ లో ఆరెంజ్ అయినా ఫోర్ హండ్రెడ్ వచ్చినాయి కనపట్టలేదు బట్ ఒకవేళ ట్రేడింగ్ పెట్టలాగా తీసుకుని ఉంటే కనుక ఈ షుడ్ హావ్ ఎ స్టాప్ లాస్ సో ఆ స్టాప్ లాస్ షుడ్ బి క్లోజ్ బిలో టూ హండ్రెడ్ అండ్ నైన్టీ అంతకు మించి వేరే చాయిస్ లేదు లేదు ఇన్వెస్ట్మెంట్ కోసం అయితే డెఫినెట్లీ ఇట్స్ ఎఫోర్డ్ నా ఉద్దేశం నెక్స్ట్ కపుల్ ఆఫ్ క్వార్టర్ లో ఇట్ కెన్ గో టు ఈజీలీ ఫోర్ సెవెంటీ నుంచి ఫైవ్ థర్టీ దాకా వెళ్లే ఛాన్స్ కనిపిస్తుంది వన్ టూ క్వార్టర్స్ కనుక అంబుజా సిమెంట్ ని హోల్డ్ చేయగలిగింది రవి కర్రే యుఎస్ఏ నుంచి లాస్ ఏంజల్స్ నుంచి రాస్తున్నారు ఆయన ఇంత ముందు అదాని పవర్ కొందాం అనుకుని నూట ఎనభై ఒకటి లో రాజేంద్ర గారు చెప్పడం వల్ల ఆగిపోయారట ఇప్పుడు మీడియం టర్మ్ కోసం రిజల్ట్స్ బ్యాడ్గా ఉన్నాయి కానీ కరెక్షన్ బాగా జరిగింది కాబట్టి అదానీ పవర్ని కొందాం అనుకుంటున్నారు కుటుంబరావు అదానీ పవర్ కొనుక్కోవచ్చు ఇక్కడ మీడియం టర్మ్ కోసం 
మీడియం టర్న్ కూడా నేనైతే అడ్వైజ్ చేయనండి అట్ కరెంట్ లెవెల్స్ ఆల్సో ఈవెన్ నౌ ఇట్ లుక్స్ వెరీ ప్రైజీ అని చెప్పేసి అనుకుంటా నేను మేబీ ఈ ఏదైతే గొడవలు అయినాయో ఇదంతా కూడా అనమాట క్లారిటీ వచ్చిన తర్వాత స్టాక్ మేబీ వన్ ట్వంటీ వన్ థర్టీ లెవెల్స్ దగ్గర స్టెబిలైజ్ అయితే అప్పుడు కొనమంటే ఎందుకంటే వన్ నాట్ సిక్స్ ఈజ్ ద ఫిఫ్టీ టూ వీక్ లో హై నుంచి మనం చూస్తే నాలుగు వందల ముప్పై రెండు నుంచి ఇప్పుడు నూట నూట యాభై ఆరుకి వచ్చింది కాబట్టి మేబీ అనదర్ ఫిఫ్టీన్ టు ట్వంటీ రూపీస్ అయితే కరెక్షన్ డెఫినెట్లీ ఉంది యాక్యురేట్ బాటమ్ మనం గేట్ చేయలేం కాబట్టి నేను ఎక్యుమిలేట్ చేస్తానన్నా కూడా స్లోగా మేబీ ఒక ఐదు వందలు కొందాం అనుకుంటే వంద ఇప్పుడు కొని ప్రిపేర్డ్ అవ్వాలి ఇంకో టెన్ టెన్ ట్వంటీ రూపీస్ తగ్గుతుందని అప్పుడు మళ్ళా ఒక ట్వంటీ టూ హండ్రెడ్ కొంటాం కానీ అట్లా చేయాలి బట్ దేర్ ఆర్ మచ్ బెటర్ పవర్ స్టాక్స్ అండి కంపేర్ టు అదాని పవర్ కూడా కాబట్టి వేరే టాటా పవర్ లాంటి స్టాక్ కి స్టిక్ అయితే బెటర్ ఏమో అనిపిస్తుంది అదాని పవర్ కంటే సో ఇప్పటికీ కూడా బుక్ వాల్యూ అరవై రెండు రూపాయలే సో బుక్ వాల్యూ మీద కంపేర్ చేసి వస్తే టూ పాయింట్ టూ అండ్ హాఫ్ టైమ్స్ బుక్ వాల్యూతో ట్రేడ్ అవుతోంది అదాని పవర్ నూట యాభై ఆరు రూపాయల దగ్గర సో అవాయిడ్ బయింగ్ ఇట్ నౌ మరో కాలర్ లైన్ లో ఉన్నారు హలో హలో నమస్తే అండి అడగండి ఆసిఫ్ అడగండి అడగండి ఆసిఫ్ ఇప్పుడు అదాని అదాని పవర్ గురించి జనాలు తక్కువ ఉన్నాయి కొనాలి అంటున్నారు ఇప్పుడు మార్కెట్ లో బ్యాంకింగ్ సెక్టర్ చాలా బాగుంది సెమెంట్ సెక్టర్ బాగుంది ఇవన్నీ వదిలేసి జనాలు అదాని పవర్ అదాని పోర్టు వీటి గురించి ఆలోచిస్తున్నారు మీరేమో అదాని ఇట్లా తగ్గించి కొనండి అట్లా ప్రైజ్ అంటున్నారు ఈ దీని గురించి అక్కడ డిస్కస్ వేస్ట్ అదాని గురించి వెళ్ళొద్దని చెప్పండి జనాలకి ఇప్పుడు మనకు ఆంధ్రులు ఆంధ్రులందరికీ కూడా ఆంధ్రులందరికీ కూడా అదాని అంటే కోపం ఉండడం తప్పేం లేదు ఏమి అందులో ఎటువంటి మాకే మాకేం అభ్యంతరం లేదు సో కొనొద్దు అని చెప్పడానికి స్టాక్ మార్కెట్లో ఫండమెంటల్స్ ఆధారంగానే మనం వెళ్తాం అదాని మీద కోపంతోనో లేకపోతే అదాని మీద ప్రేమతోనో రికమెండ్ చేయటమో రికమెండ్ చేయకపోవడం జరగదు ఆసిఫ్ సరే నెక్స్ట్ ఏంటి ఇంకా ఇంకేంటి మీ మీ డిమాండ్ ఇంకొకటి చెప్పండి అలా సార్ స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా ఓకే స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా ఐదు వందల యాభై రూపాయలు ఉంది కొన్నాను స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా ఐదు వందల యాభై రూపాయలు కొన్నాను నేను ఓకే అప్పుడు అది పెరిగే సూచనలు కనబడుతున్నాయి పెరిగే సూచన ఏంటంటే ఈ అదాని ఇష్యూ వల్ల మళ్ళీ ఒక సెవెంటీ రూపీస్ దగ్గర దిగే సూచనలు నాకు కనబడుతున్నాయి ముందు ముందు దాని గురించి ఒక ఉంచమంటారా అమ్మేయమంటారా ఎస్బీఐ నా ఎస్బీఐని అమ్మేస్తా ఉంచవచ్చు అనేది మీ డౌట్ ఓకే ఇది దీనికి అదాని గ్రూప్ సంబంధించి ఏమన్నా రిస్క్ ఉందా సరే కుటుంబ వారు చెప్పండి ఏమన్నా ఎస్బీఐలో అదాని గ్రూప్ ఎక్స్పోజర్ వల్ల ఏమన్నా రిస్క్ అనిపిస్తుందా ఏమీ రిస్క్ లేదండి అది అందులో అనమాట ఊరిని హైప్ డప్ ఎక్కువ అండ్ ఎస్బీఐ క్లారిటీ కూడా ఇచ్చింది రిజల్ట్స్ టైమ్ అప్పుడు అనమాట క్లియర్లీ అనమాట వాళ్ళకి ఎక్స్పోజర్ ఎంత ఉంది కొలాటరల్స్ ఎంత ఉన్నాయి అండ్ వీకెండ్ లో మనం న్యూస్ కూడా చూసాం అనమాట ఎడిషనల్ కొలాటరల్ కూడా ఇవ్వటం అండ్ ఎసెట్ బ్యాక్డ్ కాబట్టి ఎస్బీఐ కి అయితే ఏం ప్రాబ్లం లేదు ఇన్ఫాక్ట్ అదాని క్రైసిస్ వల్ల ఎస్బీఐ ఇన్వెస్టింగ్ ఎస్బీఐ లో ఇన్వెస్ట్ చేద్దాం అనుకున్న వాళ్ళకి మంచి ఆపర్చునిటీ వచ్చింది స్టాక్ కూడా కరెక్ట్ అయ్యి అనమాట ఎందుకంటే మోర్ దాన్ నెసరీగా కరెక్ట్ అయింది ఎస్బీఐ యాస్ ఆఫ్ నో అయితే కాబట్టి డెఫినెట్లీ హోల్డ్ ఎస్బీఐ బై ఆల్సో ఎస్బీఐ అట్ కరెంట్ లెవెల్స్ అంటారు ఓకే ఈ లెవెల్ లో కూడా మీరు మరి కొన్ని షేర్లు యాడ్ చేసుకోవచ్చు స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా అమ్మవలసిన అవసరం అయితే అసలు ఎంత మాత్రం లేదు ఓకే మరో కలర్ లైన్ లో ఉన్నారు హలో హలో సార్ నమస్తే అండి అడగండి గౌతమ్ తిరుపతి నుంచి మాట్లాడుతున్నాను అడగండి గౌతమ్ సార్ ఈ లిథియం రిజర్వ్ న్యూస్ నేపథ్యంలో ఎక్సైజ్ ఇండస్ట్రీస్ కాల్ ఆప్షన్ కొనుక్కోవచ్చు సార్ లిథియం రిజర్వ్స్ జే అండ్ కే జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ లో కనిపెట్టారన్న వార్త కారణంగా మీరు ఎక్సైడెడ్ కాల్ ఆప్షన్ కొంటారు ఇదేమిటండి అంత మరి అంటే ఇప్పుడు ఒక రెండు మూడు సంవత్సరాలు హోల్డ్ చేస్తారా ఈ కాల్ ఆప్షన్ అలాగ క్యారీ ఫార్వర్డ్ చేసుకుంటారా ఏంటి కరెక్టే ఒక నెల రోజుల్లో కాల్ ఆప్షన్ ఎక్స్పైరీ ఉంటుంది అంతే కదా లేదంటే వారం ఉంటుంది మీరు ఎంతగా హడావుడ్ పడి ఈ వన్ వీక్ వన్ మంత్ లో ఎక్సైడ్ కి ఏం వరుగుతుంది లిథియం రిజర్వ్స్ బయటపడ్డాయని వార్త కారణంగా సెంటిమెంట్ ఏమన్నా ఓకే సరే మీ ఉద్దేశం అర్థమైంది నాకు దీనివల్ల ఏమన్నా సెంటిమెంటల్ ఇంపాక్ట్ ఏదైనా ఉంటుంది అది కూడా అయిపోయి ఉంటుంది లాస్ట్ వీక్ ఈ వారంలో ఇంకా మిగిలి ఉండదు బహుశా సరే 
ఏంటి ఎవరు కామెంట్ చేస్తారు మన ముగ్గురు రిజల్ట్స్ కూడా వచ్చేసినాయి అండి ఆల్రెడీ ఎక్సైడ్ రిజల్ట్స్ డిసెంబర్ రిజల్ట్స్ వచ్చేసినాయి మార్కెట్ డిస్కౌంట్ చేసేసింది దాన్ని ఇన్ఫాక్ట్ సెప్టెంబర్ తో కంపేర్ చేస్తే కనుక రిజల్ట్స్ వీక్ గా వచ్చినాయి టాప్ లైన్ తగ్గింది బాటమ్ లైన్ తగ్గింది అండ్ ద స్టాక్ కూడా ఎట్ హైయర్ లెవెల్స్ ట్రేడ్ అవుతుంది ఇప్పుడు వన్ ఎయిటీ వన్ వన్ ఎయిటీ టూ లెవెల్స్ లో ఐ థింక్ ఆయన కాల్ ఆప్షన్ ఇమీడియట్ గా అమ్ముకోవాలి లేకపోతే కనుక డెఫినెట్లీ అనుకుంటున్నారు వద్దనంటానండి ఎందుకంటే దేర్ ఇస్ నో కనెక్షన్ బిట్వీన్ లీథియం డిస్కవరీ ఇన్ జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ అండ్ బయింగ్ కాల్ ఆప్షన్ ఇన్ అండ్ ఆటో ఆన్సిలరీ ఆర్ బ్యాటరీ మ్యానుఫాక్చరర్ లైక్ ఎక్సైడ్ గానీ అమర్ రాజా గానీ ఇవన్నీ కూడా ఎందుకంటే అది ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసి ప్యూరిఫై చేసి అది కంట్రీకి యూస్ఫుల్ అవ్వడానికి ఇట్ విల్ టేక్ టూ టు త్రీ ఇయర్స్ మినిమం ఆఫ్ ది మినిమం కరెక్ట్ ఈ లోగా మళ్ళీ ఈ ఎన్విరాన్మెంటల్ గొడవలు కొన్ని వస్తాయి అవన్నీ చక్కబడి చేసేసరికి దశాబ్ది కాలం పడుతుంది కాబట్టి కాల్ ఆప్షన్ తీసుకోకండి వన్ వీక్ వన్ మంత్ కాల్ ఆప్షన్స్ సరే మార్కెట్స్ అయితే ఫ్లాట్గా ప్రారంభమయ్యాయి నిఫ్టీ ఈ సమయంలో సెవెంటీన్ థౌజండ్ ఎయిట్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ ఎయిట్ సిక్స్టీ కరెక్ట్గా మొన్న ఎక్కడ క్లోజ్ అయిందో అక్కడే ఉంది సెన్సెక్స్తే అదే పరిస్థితి అండ్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ కూడా అదే పరిస్థితి ఒక ఇరవై ముప్పై పాయింట్లు లాభం కనిపిస్తుంది మిడ్ క్యాప్స్లో మనకు టెన్ సెవెంటీ స్టాక్స్ లాభాలతో ప్రారంభమైతే సెవెన్ ఫిఫ్టీ స్టాక్స్ నష్టాలతో ప్రారంభమయ్యాయి అండ్ పిఎస్యు బ్యాంక్స్ మెటల్స్ ఈ స్టాక్స్లో కొద్దిగా బయింగ్ కనిపిస్తుంది ఎనర్జీ ఐటీ ఐటీలో సెల్లింగ్ వస్తుంది అండ్ మిడ్ క్యాప్స్లో ఏం పెరిగాయి ఇంత గే చూద్దాం గెలాక్సీ సర్ఫెక్టెంట్స్ బిఎంఎల్ ఆయిల్ ఇండియా థర్మాక్స్ సొనాటా సాఫ్ట్వేర్ టాటా కమ్యూనికేషన్స్ గ్లెన్మార్క్ ఫార్మా మెట్రో బ్రాండ్స్ శ్యామ్ మెటాలిక్స్ ఇలాంటివి కొన్ని మనకు లాభాలతో ఉన్నాయి నష్టాలతో ప్రారంభమైన ఐడిఎఫ్సి ఈజ్ డౌన్ థర్టీన్ పర్సెంట్ ఏదో రీజన్ ఉంది సమ్ సంథింగ్ సమ్ న్యూస్ ఏదో ఉండి ఉంటుంది లేదా ఈవెంట్ ఉంది డివిడెండ్ ఓకే సో ఎక్స్ డివిడెండ్ అయిపోయింది రైట్ బాలకృష్ణ ఇండస్ట్రీస్ కోఫోర్జ్ అదాని ట్రాన్స్మిషన్ అదాని టోటల్ గ్యాస్ అదాని గ్రీన్ జేబిఎం ఆటో ఇవన్నీ కూడా నష్టాలతో ప్రారంభమయ్యాయి రాజేంద్ర గారు ఏం చేయొచ్చు మోస్ట్ ఆఫ్ ద యాక్షన్ అంతా రిజల్ట్స్ రియాక్షన్ ఉందండి మీరు చెప్పిన నేమ్స్ అన్ని కూడా ప్రాబ్లీ ఎక్సెప్ట్ ఫర్ ఐడిఎఫ్సి టూ ట్వెల్వ్ థర్టీన్ రూపీస్ డివిడెండ్ తప్ప మిగతా అన్ని మేబీ గ్యాప్ డౌన్ దట్స్ బికాస్ ఆఫ్ రిజల్ట్స్ కావచ్చు కూడా సో కోఫోర్జ్ కానీ లూపిన్ నౌక్రీ ఇవన్నీ కూడా రిజల్ట్స్ రియాక్షన్ లో డౌన్ ఉన్నాయి సో ఐ థింక్ దెర్ ఇస్ నో ట్రేడ్ స్టిల్ అండి ఎందుకంటే నిఫ్టీ హ్యాస్ టు at least correct 100 150 points for longs and maybe 60 70 points pike elthe ne shorting opportunity undi so just stay away anante uh, indication undi as of now okay prasthan ki no trade zone lo manaku market kanipistundi okay konni mails chuddam pavan kumar gujarat gas 520 call option hold chestunnarata hold chesthe sell chesthe idi 5 lot lo unnai gujarat gas 520 rupees call option సే గుజరాత్ గ్యాస్ ప్రాబ్లీ ఇట్స్ ట్రేడింగ్ ఇన్ ఏ వీకర్ నోట్ అండి ఎందుకంటే ఇది ఎప్పుడైతే టూ హండ్రెడ్ డే మూవింగ్ యావరేజ్ కట్ అయిందో దట్ విల్ బికమ్ ఏ వీక్ స్టాక్ ఇన్ఫాక్ట్ యువర్ లక్కీ ఫోర్ ఫార్టీ నుంచి లాస్ట్ టెన్ డేస్ లో ఇట్ మేడ్ అప్ టు ఫోర్ ఎయిటీ సో మీరు ఫైవ్ ట్వంటీ కాల్ ఐ డోంట్ థింక్ యూ విల్ మేక్ ఒకవేళ ఫైవ్ ట్వంటీ మంత్ అండ్ వచ్చినా కూడా మీ కాల్ ఆప్షన్ అనేది జీరో అయిపోతుంది అండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఈస్ అ వెరీ వెరీ బిగ్ రెసిడెన్స్ టూ హండ్రెడ్ డే మూవింగ్ యావరేజ్ అనమాట ఇన్ కేస్ ఇఫ్ యూఆర్ లక్కీ ఫైవ్ హండ్రెడ్ వచ్చినప్పుడు యూ ట్రై టు ఎగ్జిట్ ద కంప్లీట్ కాల్ ఆప్షన్ ప్రీ ఐ మీన్ వాట్ ఎవర్ ప్రీమియం యూ గెట్ దట్ టైమ్ ఓకే మార్కెట్లో ఇన్డెసిసివ్నెస్ ఎంత ఎలా ఉందంటే ఏదో అంటారు డోజీనో ఏదో అంటారు మనం టెక్నికల్ భాషలో రాజేంద్ర గారి భాషలో చాలా చాలా ఫ్లాట్గా ఉన్నాయి నిఫ్టీ సెన్సెక్స్లో అయితే సరే చౌదరి మెయిల్ పంపించారు కొచ్చిన షిప్ యార్డ్ పూణే నుంచి పంపించారు ఈయన ఈ మెయిల్ని రెండు వందల ఇరవై షేర్లు ఉన్నాయి నాలుగు వందల తొంభై ఏడులో ఫండమెంటల్ రివ్యూ ఏంటి ఈ స్టాక్ సంబంధించి కొచ్చిన షిప్ యార్డ్ ఫండమెంటల్స్ అసలు డౌట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదండి వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ స్టాక్స్ అనమాట పిఎస్యు స్పేస్ లో మొనాపల్లి బిజినెస్ కంటిన్యూస్ గా గవర్నమెంట్ నుంచి నావీ నుంచి ఆర్డర్స్ ఉన్నాయి రీసెంట్లీ ఏదైతే ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ క్యారియర్ డెలివరీ ఇచ్చారో అది సక్సెస్ఫుల్ గా అనమాట లాంచ్ అవ్వటం దానిపైన ప్లేన్స్ ల్యాండ్ అవ్వటం టేక్ ఆఫ్ అవ్వటం కూడా మనకి టీవీలో చూపిస్తున్నాం కూడా జరిగింది కంపెనీ ఎక్స్డివిడెంట్ అయింది ఇప్పుడు ఒకటి గుర్తుంచుకోవాలి ఎందుకంటే వన్స్ లాంచ్ అయిన తర్వాత ఇది లాస్ట్ ఇయర్ మనం ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఐడియా కింద ఇచ్చాం అరౌండ్ త్రీ సెవెంటీ దగ్గర స్టాక్ హ్యాస్ డబుల్డ్ లిటరలీ అప్పటి నుంచి అనమాట సిక్స
ఓకే అనూష యూనియన్ బ్యాంక్ కొన్నారు నలభై ఆరు రూపాయల్లో ఎక్కడ ప్రాఫిట్ బుక్ చేసుకోవచ్చు యూనియన్ బ్యాంక్ ఆల్రెడీ ఇట్ మేడ్ ఏ హై ఆఫ్ ఆల్మోస్ట్ హండ్రెడ్ రూపీస్ అండి నైన్టీ సిక్స్ వరకు వెళ్ళటం చేసాం ఐ థింక్ నౌ ఇట్స్ అ టైమ్ టు అక్యూమ్లేట్ ఒకవేళ సిక్స్టీ వరకు కరెక్ట్ అవుతాయి ఇన్ కేస్ యూ వాంట్ బుక్ ప్రాఫిట్ ప్రాబ్లీ ఎయిటీ త్రీ హాఫ్ నుంచి ఎయిటీ సెవెన్ మధ్యలో ప్రాఫిట్ బుకింగ్ జోన్ గా ఆర్ సప్లై జోన్ గా కనిపిస్తుంది యూనియన్ బ్యాంక్ లో ఓకే ఎల్ఐసి కొందాం అనుకుంటున్నారు రామకృష్ణ బెంగళూరు నుంచి ఈ టైంలో కొనుక్కోవచ్చు వన్ ఇయర్ వ్యూతో కొనుక్కోవచ్చు అండి అదర్ డౌట్ అండి ఎల్ఐసికి ఎల్ఐసికి రిజల్ట్స్ వచ్చేస్తుందో రిజల్ట్స్ కూడా బాగున్నాయి పర్సంటేజ్ ఆఫ్ మార్జిన్స్ తిరిగినాయి టాప్ లైన్ తిరిగింది నైన్ ట్వంటీ సిక్స్ ఇస్ ద ఫెయిర్ వాల్యూ వన్ ఇయర్ ఈజ్ ఏ రీజనబుల్ టైమ్ టు ఎక్స్పెక్ట్ బిగర్ ఆ లోపల అదాని ఈ గొడవలు అన్నీ కూడా వెళ్ళిపోతాయి వైట్లోకి మార్కెట్ విల్ స్టార్ట్ కన్సల్టేటింగ్ పైగా గవర్నమెంట్ నెక్స్ట్ బడ్జెట్ లో ఖచ్చితంగా కూడా కావాల్సింది ఏంటంటే డైవెస్ట్మెంట్ చేయాలి ఎల్ఐసి పెంచాలి కొద్దిగా గొప్ప షేర్లు అమ్మాలి సో కాబట్టి ఎల్ఐసి విల్ బి సపోర్టెడ్ బై ఆల్ మీన్స్ బై ద గవర్నమెంట్ ఐ థింక్ ఇట్స్ డైజెషన్ సునీల్ కుమార్ ఐటీసీ నాలుగు వందల పంతొమ్మిది షేర్లు రెండు వందల నలభై రెండులో హోల్డ్ చేస్తున్నారు నెక్స్ట్ వన్ ఇయర్ కోసం హోల్డ్ చేయచ్చా ఐటీసీ ఆస్టేర్ వన్ ఆఫ్ ద టాప్ పెర్ఫార్మర్ అండి ఫ్రంట్ లైన్ స్టాక్స్ లో బట్ డెఫినెట్లీ ఇంకా పొటెన్షియల్ ఉందనమాట ఐటీసీ ఇది వర్కెట్ కి ఇప్పటికి అనమాట మనం చూసాం లాస్ట్ ఇయర్ ఎప్పుడైతే ఫిబ్రవరి మాస్ లో ఫస్ట్ టైం ఇన్వెస్టర్ కాన్ఫరెన్స్ పిలిచి అన్వెస్ట్మెంట్ పెట్టి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు స్టాక్ ఎట్లా టేక్ ఆఫ్ అయింది అప్పటి నుంచి అని చెప్పేసి అనమాట దేర్ ఇస్ మచ్ మోర్ స్టీమ్ కాస్త డిమర్జర్ న్యూస్ కూడా వస్తుంది కపుల్ ఆఫ్ డివిజన్స్ అనమాట కాబట్టి పోస్ట్ డిమర్జర్ ఐ థింక్ స్టాక్ విల్ స్టెబిలైజ్ అబౌవ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ శ్రీనివాసరావు అడుగుతున్నారు టాటా కమ్యూనికేషన్స్ కరెంట్ లెవెల్స్ లో కొనుక్కోవచ్చా లాంగ్ టర్మ్ కోసం థింక్ యూ షుడ్ స్టార్ట్ ఎక్యూమ్లేటింగ్ అండి ఎందుకంటే స్టాక్ ఒక డీసెంట్ ర్యాలీ తర్వాత ఒక కన్సల్టేషన్ లో ఉంది ఓన్లీ థింగ్ ఏంటంటే ఇఫ్ ఇట్ కరెక్ట్ ఇట్ కెన్ కమ్ టు అరౌండ్ లెవెన్ హండ్రెడ్ కూడా సో ట్వెల్వ్ ఫార్టీ కరెంట్ మార్కెట్ ప్రైస్ ఉంది అప్ టు లెవెన్ హండ్రెడ్ టూ త్రీ ప్రైస్ పాయింట్స్ లో అక్యూమ్లేట్ చేయొచ్చు మేబీ దీని ప్రీవియస్ హై ఏదైతే చూస్తే ఫిఫ్టీన్ నైన్టీ దాకా వెళ్ళటం చూసాం మనం సో ప్రాబ్లీ దట్ షుడ్ బి కెప్ట్ యాజ్ అ టార్గెట్ ఓకే కాఫీ డే గురించి అడుగుతున్నారు లక్ష్మణ్ రావు ఫార్టీ త్రీలో కొన్నారట కుటుంబరావు రికమెండ్ చేస్తారా ఎవరు వస్తున్నారైనా యాడ్ చే ఇంకా యాడ్ చేసుకోవచ్చా హోల్డ్ చేయొచ్చా కాఫీ డే కాఫీ డే ఒక పీక్ ఫామ్ అవటం చూసాం అండి ఎప్పుడైతే కనుక రీస్ట్రక్చరింగ్ అవుతుంది మొత్తం డెట్ తగ్గించుకుంటున్నారు అని చెప్పేసి అని అన్నారు అప్పుడు ఆ స్పెక్యులేటివ్ యాక్టివిటీకి డార్క్ హార్స్ కింద చెప్పడం జరిగింది స్టాక్ అప్పుడు దాదాపు సెవెంటీ రూపీస్ వరకు కూడా వెళ్ళింది అనమాట యాస్ ఆఫ్ కరెంట్ లెవెల్స్ మాత్రం ఇంకా ఇట్ ఈస్ ఇన్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ రీస్ట్రక్చరింగ్ ఇట్స్ డెట్ అనమాట పూర్తిగా సెటిల్ అవ్వలేదు కంపెనీ హోల్డ్ చేయమని చెప్తాను ఫ్రెష్ బయింగ్ అయితే అడ్వైస్ చేయండి ఇమీడియట్ గా ఓకే సో మార్కెట్స్ అయితే ఫ్లాట్ గానే ట్రేడ్ అవుతున్నాయి స్వల్పంగా లాభం కనిపిస్తుంది ఒక పది పాయింట్ల లాభం మనకు నిఫ్టీలో ఈ సమయంలో కనిపిస్తుంది మధ్యాహ్నం కలుద్దాం వన్ థర్టీకి యాప్లో కీప్ వాచింగ్ టీవీ ఫైవ్